ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നാം എല്ലാം വളരെ പേടിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് നേരിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരത നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അഹങ്കാരം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ക്യാൻസർ വാർഡിൽ പോയി നോക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം നിസ്സാരനാണ് എന്ന് സത്യമാണ് കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് മാരകവുമാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതെ വായില ക്യാൻസർ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും നമുക്ക് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയാൽ നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകുന്നതും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വരാത്ത ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് വായില ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും വായില ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിചാരിച്ച് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും തേർഡ് സ്റ്റേജും ഫോർത്ത് സ്റ്റേജുമായിട്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസറിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ വായിലെ ക്യാൻസർ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം വായിലെ അസുഖത്തിന് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പുകയില തന്നെയാണ് അത് പുകയിലെ മുറുക്ക് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വായിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷംബു ഹാൻസ് ഗുഡ്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാരകമായ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് പുക വലിയ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് മറ്റൊന്നാണ് മദ്യപാനം മദ്യപാനം പലപ്പോഴും വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അറിയുക സാധാരണ മദ്യപിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് ആറ് ഇരട്ടിയോളം സാധ്യത കൂടുതലാണ് പുക മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ വരാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാത്ത വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന മുറിവുകൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൂർത്തിരിക്കുക ഒടിഞ്ഞ പല്ലുകൾ വല്ലതും വായിക്കാത്ത സ്ഥിരമായി ഉരയുക ഈ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണമാകാറുണ്ട് ചിലയിനം വൈറസുകൾ എച്ച് പി വി എന്ന വൈറസ് പലപ്പോഴും വായിലെ ക്യാൻസറിന് ഒരു കാരണമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയ ഗ്രഹത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും വായിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിന് അത് കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വായിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല മലയാളികൾ പുകയില ചവയ്ക്കുന്നത് അതായത് മുറുക്ക് ശീലത്തിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം കാരണം അത്രത്തോളം പുകയില ചവയ്ക്കുന്നത് അതായത് മുറുക്കുന്നത് വെറ്റില മുറുക്ക് വായിക്കാത്ത കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഇന്ന് മലയാളികൾക്കറിയാം എന്നാൽ അതിന് പകരം വില്ലനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹാൻസ് ഗുഡ്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വായിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പുകയില മുറുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗുഡ്ക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വായിലെ ക്യാൻസർ ബാധിതനാകും ഇത് കണക്കുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പുരുഷന്മാർ വായില ക്യാൻസർ ഇന്നും ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പേർക്ക് വായിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് വായില ക്യാൻസർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വായിക്കകത്ത് വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന ചില മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത വെളിവാക്കുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വായിക്കാത്ത് വരുന്ന മുറിവുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ വായ്പുണ്ണ് വിട്ടുമാറാതെ ചിലർക്ക് വായ്പുണ്ണ് വരാം ഇതെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അല്ല ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കാത്തൊരു മുറിവ് വന്നാൽ ആ മുറിവ് ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ഉണങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചെറുതായിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക വായിക്കകത്ത് ഈ മുറിവിന് ഒരു എരിച്ചിൽ പോലുള്ള വേദന രാത്രികളിൽ മുറിവുകൾക്ക് വരുന്ന
നാവിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളിലായി കുരുക്കൾ പോലെ കാണുന്ന പാപ്പിലകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നാവ് നീട്ടാനോ ചലിപ്പിക്കാനോ വരുന്ന ചെറിയ വേദന നാവിന് ചെറിയ തരിപ്പ് പോലെ വരിക സംസാരത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ കുഴച്ചിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാവിന് വേദനയോ നാക്ക് പുറത്തേക്ക് നീട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ എല്ലാം തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കാണാറുണ്ട് നാം വായ്ക്കുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന കൃത്രിമ പല്ലുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് കമ്പി ഇടുമ്പോൾ കമ്പി ഉരഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാത്ത ഒടിഞ്ഞ പല്ലുകൾ സ്ഥിരമായി കവളിൽ ഉരഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മുറിവുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും വായ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാതെ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ ഉരയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പല്ലുകൾ മോണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലോ നാക്കിലോ സ്ഥിരമായി ഉരയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആ പല്ല് നിങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുന കുറച്ച് നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ക്യാൻസറിലേക്ക് വഴിവെച്ചു എന്ന് വരാം വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക വായിലെ ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സർജറി റേഡിയോ തെറാപ്പി മുതലായ ചികിത്സ വഴിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഈ അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാത്ത ഒരു ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് തുടർച്ചയായി മുറുക്കുന്നവരെ പുകവലിക്കുന്നവർക്കോ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായി വായിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമുണ്ട് അതായത് വായിക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പാച്ചുകൾ വെളുത്ത ചെറിയ പാടുകൾ അത് നാം ചുരണ്ടിയാൽ പോവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ നാം ചുരണ്ടിയാൽ അതിൽ നിന്നും ചെറുതായി രക്തം വന്നു എന്ന് വരാം ഇത് വായിക്കുള്ളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ വശങ്ങളിലോ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ പാടുകൾ കാണാം ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെഡിക്കലി ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രോഗം ഏതാണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം വരുന്നതിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ വായിക്കുള്ളിൽ കണ്ടുമുട്ടും ഈ അസുഖം നമ്മൾ വാ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ പാടുകൾ വായിക്കുള്ളിൽ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇത് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും ചിലർ പേടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലോ ഞാനിത് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരുമോ ഇത് വലിയ ചിലവല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പലപ്പോഴും വായിൽ വരുന്ന പാടുകൾ പേടിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ സർജറി പോലും വേണ്ട ലളിതമായ ചികിത്സ കൊണ്ട് വായിക്കുള്ളിലെ ക്യാൻസർ ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് നാം പതിവായി നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ പതിവായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരാണല്ലോ അവർ മുറുക്കുന്നവരാണല്ലോ അവർക്ക് അവരൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചല്ലോ അവർക്കൊന്നും ക്യാൻസർ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പലരെയും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശരീര രീതി വ്യത്യാസമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ജോലിയുടെ രീതി അവരുടെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുറുക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യ രീതി വളരെ മോശമാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണ് സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ അഡൾട്രേഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പുക പുകയിലെ പോലെ ഒരു ട്രിഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ക്യാൻസറിലേക്ക് ചെന്നെത്തും അതിനാൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം നന്നായി ഒഴിവാക്കുക മദ്യപാനികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് മദ്യം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് വായ്ക്കുള്ളിലും കരലിലും ആമാശയത്തിലും എല്ലാം ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ് മദ്യം മദ്യപിക്കുന്നവൾ എങ്ങനെ വായിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാം മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ആ വായ്ക്കുള്ളിൽ മദ്യം ആൾക്കഹോൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായ്ക്കുള്ളിൽ അസറ്റാലിറ്റി ഹെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കീറ്റൗൺ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ക്യാൻസർ വളരാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു